புதுக்கோட்டை மண்ணில் தமிழகத்தின் மிக 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 பெருமை வாய்ந்த சித்தன்னவாசல் என்ற பெருமை மிகு ஒரு மரபு சார்ந்த ஒரு பாரம்பரியம் சார்ந்த வெற்றி புகழிடம் இந்த புதுக்கோட்டை மண்ணில் வேந்தர் தொலைக்காட்சியின் புத்தாண்டு சிறப்பு நிகழ்ச்சியை தொடங்குவதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சி பெறுகட்டும் குழந்தைகள் கொண்டாடப்படுகிறார்களா பந்தாடப்படுகிறார்களா என்ற அற்புதமான ஒரு அழகிய தலைப்பு இன்றைக்கு நாம் விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு தலைப்பு இந்த தலைப்பை ஒட்டி நான் பேச நினைக்கிற பொழுது ஒரு மூன்று குழந்தைகளை உங்களுக்கு அறிமுகம் செய்ய ஆசைப்படுகிறேன் முதல் குழந்தை வெளிநாட்டில் பிறக்கிறது அந்த குழந்தை பத்து வயதாக இருக்கும் பொழுதே நூல்களின் மேல் அதிக ஆசை கொள்கிறது எப்போதெல்லாம் ஓய்வு நேரம் கிடைக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் நூலகங்களுக்கு சென்று நூல்களை தேடி தேடி படிக்கிறது அப்படி படிக்கிற பொழுது இந்தியாவில் இருந்து நிறைய கடிதங்கள் அந்த நூலகத்திற்கு வந்து சேர்க்கிறது அந்த கடிதங்களை எல்லாம் படிக்கிற வாய்ப்பு அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்க பெறுகிறது அந்த கடிதங்களை தொடர்ந்து படித்து வருகிற போது அந்த குழந்தைக்கு உள்ளூர ஒரு மிக வலிமையான ஒரு ஆதங்கம் கிடைக்க பெறுகிறாள் அந்த குழந்தைக்கு மிக ஆழமாக நாம் இந்தியாவிற்கு சென்றாக வேண்டும் நம்முடைய இலக்கு இந்தியாதான் நம்முடைய பணி இந்தியாவில் தான் என்று குழந்தையாக இருக்கிற பொழுதே வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு ஆழமாக ஒரு பதிவு கிடைக்க பெற்று விடுகிறது அந்த குழந்தை தொடர்ந்து தன்னுடைய வீட்டில் பேசி வருகிறாள் நான் இந்தியாவிற்கு செல்ல போகிறேன் நான் இந்தியாவிற்கு செல்ல போகிறேன் என்னுடைய பணி அங்கேதான் என்று தொடர்ந்து பேசி வருகிறாள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வீட்டில் அனுமதி கேட்கிற பொழுது அந்த குழந்தைக்கு கிடைக்க பெறவில்லை தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகள் போராடி இந்தியாவிற்கு செல்ல போகிறேன் என்று வீட்டில் அனுமதி பெற்றுவிட்டு அந்த பெண் குழந்தை வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வருகிறாள் அவள் இளைஞையாக மாறி பல நிறுவனங்களில் இருந்து பணி செய்த பிறகு ஐந்து ரூபாய் காசோடு சேரி பகுதிகளுக்குள் சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏழை பிள்ளைகளுக்கு பாடம் சொல்லித்தர வேண்டும் கல்வி புகட்ட வேண்டும் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பொறுப்பை கையிலே எடுத்து அந்த பிள்ளைகளை வளர்ப்பதற்காக எத்தனையோ பெரிய 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 செல்வந்தர்களிடம் சென்று பிச்சை கேட்கிறாள் எவ்வளவோ விமர்சனங்கள் லட்சம் விமர்சனங்களை வாங்கி கொண்ட பிறகும் கூட அவள் சொன்னது என்ன தெரியுமா இந்த விமர்சனங்களை எல்லாம் நான் வச்சுக்கிறேன் என்னுடைய இந்த ஏழை பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது கொடுங்கள் என்று சொல்லி தன்னுடைய வாழ்க்கையே அந்த பிள்ளைகளுக்காகவே அர்ப்பணித்து எத்தனையோ சேவை பணிகளை செய்து அந்த குழந்தை பின்னாளில் உலகத்தின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசினை பெற்று அன்னை தெரசா என்கிற பெயரோடு உலகத்தால் அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த சிறுமியினுடைய சிறிய வயது காலம் எப்படி இருந்தது என்பது இன்றைக்கு உங்கள் மனதிலே நாம் பதிய வைக்க விரும்புகிறோம் இரண்டாவது குழந்தை அந்த குழந்தை எட்டு வயதாக இருக்கும் போது வீட்டினுடைய பொருளாதார சுமைகளை பார்த்து பார்த்து அடடா நம்ம வீட்டுல இவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கே எப்படி நம்ம படிச்சு வளர போறோம் அப்படிங்கிற கவலையோடைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு போயிட்டு வரும் அந்த குழந்தைக்கு எட்டு வயது அந்த பையன் என்ன செய்வானா ஊர் முழுக்க இருக்கக்கூடிய புள்ளிய விதைகளை எல்லாம் பொறுக்கி பொறுக்கி சேகரித்து வைத்து அந்த ஊரினுடைய மளிகை கடையில கொடுத்தா அரையனா கொடுப்பாங்களாம் அந்த அரையனாவை பெற்று அம்மாவிடம் கொடுத்து அதை சேகரித்து வைத்து ஏதோ ஒன்று நாம் குடும்பத்துக்கு செய்கிறோம் ஏதோ ஒன்று இந்த குடும்பத்தின் பொருளாதாரத்தை நாம் மீட்பதற்கு சிறு உதவி செய்கிறோம்னு அந்த பையன் வளர்ந்து வளர்ந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் அவன் ஐந்தாம் வகுப்பு முடித்த பிறகு ஆறாம் வகுப்புக்கு சேர்க்கணும் அந்த ஊர்ல இருந்து பக்கத்து ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பள்ளிக்கூடத்துக்கு அந்த பையனை அனுப்புறாங்க அப்ப அப்பா சொல்றாரு தம்பி நீ எப்படியாவது நன்றாக படித்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் ஆயிரணும் நீ ஒரு மாவட்ட ஆட்சியாளர் ஆயிரணும்னு அவங்க அப்பா சொல்றாரு தன் குடும்பத்தில் தன்னுடைய தாயின் சுமையை எப்படியாவது மாற்றிவிட மாட்டோமா என்று நினைத்த அந்த சிறுவன் எட்டு வயதில் நினைத்த அந்த சிறுவன் எப்படியாவது டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக மாவட்ட ஆட்சியாளராக அப்பாவின் கனவை நிறைவேற்றிவிட முடியாதா என்று தவித்த அந்த சிறுவன்தான் பின்னாளில் ஏவுகணை அக்கினி நாயகனாக உயர்ந்த ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் என்கிற எல்லா குழந்தைகளும் தெருவில் போய் விளையாடி கொண்டிருக்கும் போது அந்த குழந்தை மட்டும் புத்தகம் படித்து கொண்டிருந்தது இது இரண்டாவது குழந்தை இந்த மூன்றாவது குழந்தையை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் 
அவ்வளவு நிகழ்ச்சியான வரலாற்று பின்னணி இந்த குழந்தைக்கு இருக்கிறது தன்னுடைய அப்பா ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கிற போது இறந்து விடுகிறார் வீட்டிலே நிறைய சகோதரிகள் இருக்கிறார்கள் குடும்பத்தில் சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தன்னுடைய அப்பா ஒரு இசைக்கலைஞராக இருந்து மிகப்பெரிய கனவை அடைய முடியாமல் மறைந்து விட்டார் என்ற போது தானும் அந்த பணியை மேற்கொண்டு எப்படியாவது முன்னேற வேண்டும் என்று ஆர்மோனிய பெட்டிகளையெல்லாம் துடைத்து சுத்தம் செய்கிற பணியை தொடங்கி எந்த வயதில் பத்து வயதில் அந்த பணியை தொடங்கி ஒரு காலகட்டத்தில் உலகத்தின் மிக பெரிய பணக்காரர்கள் இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டு அரங்கத்தில் ஜெயகோ என்று பாடலை இசைத்து ஒரு வெற்றி தமிழனாக இரண்டு ஆஸ்கார் விருதுகளை உயர்த்தி பிடித்து எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே என்று தமிழால் தமிழை பெருமைப்படுத்திய ஒரு உன்னத இசையமைப்பாளராக ஏ ஆர் ரஹ்மான் என்று அந்த குழந்தை உயர்ந்தது என்று சொன்னால் இவர்கள் எல்லோருமே பாடத்தை படிப்பதை விட வாழ்க்கையையும் தாய் தகப்பன் மேல் வைத்திருந்த பாசத்தையும் பரிபூர்ணமாக நம்பியிருந்த காரணத்தினால் வெற்றியடைந்தார்கள் எத்தனை விலை கொடுத்தாலும் பெற முடியாத கலப்படம் இல்லாத எத்தனை பயணம் சென்றாலும் மறக்க முடியாத ஒரு உறவு இந்த உலகத்தில் இருக்கும் என்றால் அது அப்பா அம்மா என்கிற உறவை தவிர எந்த உறவாகவும் இருக்க முடியாது அவர்களுடைய தியாகம் அவர்களுடைய முழு வாழ்க்கையும் யாருக்காக என்றால் அவர்களுடைய குழந்தைக்காக ஆனால் அந்த போராட்டத்தில் அவர்களுடைய பரித்தவிப்பில் அவர்கள் தோற்று போன வாழ்க்கையை நினைத்து நினைத்து அதை பிள்ளைகள் மேல் திணிக்கிற பொழுது நிறைய குழந்தைகள் இன்றைக்கு திசை மாறி சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று செய்திகள் நிறைய குழந்தைகள் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் என்ற செய்திகள் எல்லாம் படிக்கிற பொழுது இந்த தலைப்பை இந்த தருணத்தில் அவசியம் செய்தாக வேண்டும் என்று குழந்தைகள் கொண்டாடப்படுகிறார்களா பந்தாடப்படுகிறார்களா என்ற அருமையான தலைப்பில் இங்கே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு குழந்தைகள் இந்த மேடையில் பேச வந்திருக்கிறார்கள் முதலாவதாக குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் என்று பேசுவதற்காக புதுக்கோட்டை லாவண்யா அவர்களை குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் என்ற தலைப்பை ஒட்டி இந்த மேடையில் அறிமுகம் செய்வதில் இந்த அரங்கம் பெருமை அடைகிறது ஒரு உற்சாகமான கரவொலியோடு லாவண்யா அவர்கள் இந்த மேடை அம்மா என்று கற்றுத்தருவது நம் தமிழ் மொழி ஏ ஆப்பிள் என்று கற்றுத்தருவது நம் மயற்று மொழி உணவிலிருந்து தோன்றுவது வேற்றுமொழி உணர்விலிருந்து தோன்றுவது நம் தாய்மொழி தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியின் பாதம் தொட்டு உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் நடுவரவர்களே இன்றைய குழந்தைங்க எப்படி இருக்காங்க தெரியுமா தாய் தந்தையர் இல்லாம குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் தாய் தந்தை இருந்தும் குழந்தை தொழிலாளர்களாக குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் தாய் இருந்தும் தந்தை இல்லாமல் குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் தந்தை இருந்தும் தாய் இல்லாமல் குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் தாய் தந்தை இருந்தும் பணம் இல்லாமல் குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் தாய் தந்தை பணம் இருந்தும் பாசம் இல்லாமல் குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் ஏழை குழந்தைகள் உணவிற்காக பந்தாடப்படுகிறார்கள் பாச பணக்கார குழந்தைகள் பாசத்திற்காக பந்தாடப்படுகிறார்கள் இந்த உலகத்துல ஒட்டுமொத்த குழந்தைகளும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பந்தாடப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்காங்க இந்த குழந்தைங்க எப்படிப்பட்டவங்க தெரியுமா கண்ணாடி மாதிரி அந்த கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று நம்ம அதை பார்த்து சிரித்தோம்னா அதுவும் நம்மளை பார்த்து சிரிக்கும் அதை பார்த்து முறைச்சோன்னா அதுவும் நம்மளை பார்த்து முறைக்கும் அதுக்கிட்ட போய் நின்று அழுதோம்னா அதுவும் நம்மளை பார்த்து அழுகும் ஆனால் அந்த கண்ணாடியை அடித்தோன்னா அது நம்மளை திருப்பி அடிக்காது மாறாக உடைந்து விடும் உடஞ்ச கண்ணாடியில் கையை வச்சா கையை கிழிக்க தான் செய்யும் இன்றைக்கு அழகானவர்கள் குழந்தைகள் கண்ணாடி மாதிரி அந்த கண்ணாடியை உடச்சிடாதீங்க ஆனால் இன்னைக்கு பல பெற்றோர்கள் அதை மறந்து தான் அவர்களுடைய சண்டைகளையும் வன்முறைகளையும் அந்த குழந்தைங்களோட கண்ணுக்கு முன்னாடி கட்டுறாங்க ஒன்றை மட்டும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகளை பேசவில்லை அவர்கள் கேட்ட வார்த்தைகளை தான் பேசுகிறார்கள் ஒரு மருத்துவன் தவறு செய்தால் ஆரடி நிலம் நஷ்டம் ஒரு வழக்கறிஞன் தவறு செய்தால் ஒரு தூக்கு கயிறு நஷ்டம் ஆனா ஒரு ஆசிரியர் தவறு செய்தால் இந்த குழந்தை சமுதாயத்தினுடைய எதிர்காலமே அடையும் நஷ்டம் இந்த உலகத்துல முதல்ல வருபவர்களுக்கும் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கும் தான் அதிக ஊக்கமும் பாராட்டும் கிடைக்குது ஆனா உண்மையாகவே 
கடைசியில் வருபவர்களுக்கும் தோற்று போனவர்களுக்கும் துவண்டு போனவர்களுக்கும் தான் அதிக பாராட்டுகளும் ஊக்கங்களும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதை மறந்து விட்ட இந்த சமூகத்தில் சரியான சரியான சிந்தனை குழந்தைகள் பந்தாடப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அண்ணன் சத்திரம் ஆயிரம் வைத்தல் ஆலயம் பதினாயிரம் நாட்டல் அண்ணன் யாவிலும் புண்ணியம் கோடி அங்கு ஒரு ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல் இந்த வரிகளை நினைவுல கொண்ட நாம ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா கூடி விளையாடு பாப்பான்னு பாரதியார் சொன்னது மட்டும் மறந்துட்டோம் போல இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாம் தெருவோரங்களை விளையாடுற குழந்தைகளை பார்க்கவே முடியல அன்னைக்கு எல்லாம் ரோட்ல விளையாண்டாங்க காட்டுல விளையாண்டாங்க இன்னைக்கு ரோடும் இல்ல காடும் இல்ல வீடு மேல வீடு கட்டி மாடி ஆயிருச்சு இன்றைய குழந்தைகள் முதல் எட்டில் விளையாடுவது விளையாட்டு அல்ல அப்படிமாங்க ஆனா இன்னைக்கு குழந்தைங்க விளையாடவே இல்லையே தங்களுக்கு பிடித்த காரியங்களை செய்வதற்கு கூட இங்க அனுமதி இல்லாதப்ப குழந்தைகள் எப்படி கொண்டாடப்படுகிறார்கள் இவர்கள்லாம் பேசுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல எண்பதாயிரம் குழந்தை தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்டெடுத்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை திரும்ப தந்த ஒரு உத்தம மனிதர் உலகத்திலேயே தலை சிறந்த பரிசாக மதிக்கப்படுற நோபல் பரிசை பெற்ற கைலாஷ் சத்யாவர்த்தி என்கின்ற மனிதர் நான் கேட்கிறேன் மீட்கப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் குழந்தைகள் தானே அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் இருக்கின்ற இன்றைய சமுதாயத்தில் தான் குழந்தைகளை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் நம்ம பேசுறோமா பந்தாட வேண்டிய குழந்தைகள் இன்னைக்கு நம்ம பந்தாடிக்கிட்டு இருக்கோமே தோழர்களே எல்லாமே பொதுவாகவே இந்த வீட்டில் நடக்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் அம்மா ரைட் சைடு உட்காந்துருப்பாங்க இப்போ அப்பா லெஃப்ட் சைடு உட்காந்துருப்பாரு சென்ட்ரில் கையில் புக்கு வச்சுக்கிட்டு புள்ள உட்காந்துருக்கும் அப்படியே அப்பா ஆரம்பிப்பார் ஏன் உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாதான்னு அம்மா என்கிட்ட ஆரம்பிப்பாங்க ஏன் உங்களை பற்றி எனக்கு தெரியாதான்னு இப்படியே சண்டை லெஃப்ட்டு ரைட்டு அப்பு டவுன் அங்கே இங்கேன்னு பூந்து வந்து சண்டையே போர் அடிச்சு முடிஞ்சு போய் எல்லாம் போயிடுவாங்கன்னு நினச்சி உட்காந்துட்டு இருக்கும் அந்த குழந்த அப்படியே டேர்ன் நம்ம பக்கிட்ட திரும்பும் என்னை நோக்கி பாயும் தோட்டா அவ்வளோதான் எல்லா வீட்லயும் இந்த அப்பு டவுன் நடக்கும் போல இருக்கேமா இது வரைக்கும் நடந்ததே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன கேள்வி கேட்க போறாங்கிறத ரொம்ப அதிசயம் ஒரு கேள்வி அந்த குழந்தையை நோக்கி பாய்ந்து வரும் என்ன தெரியுமா படிச்சு முடிச்சுட்டல ஹோம்ஒர்க் முடிச்சுட்டல நான் கேட்கிறேன் இவ்வளவு சண்டையில நாங்க படத்தை பார்த்தாலும் எங்களுக்கு புரியாது இதுல எங்க பாடம் எங்களுக்கு புரிய போது இந்த ஷேரிங் பகிர்த்துண்ணுதல் இதை நான் விளம்பரத்துல தான் பார்த்திருக்கேன் ஒரு அம்மா வந்து சொல்லுவாங்க ஷேரிங் அப்படின்னு ஆனால் வீட்டில் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு ஆப்பிள் அஞ்சு துண்டாக நறுக்கி போட்டு இதை நீ மட்டும் சாப்பிடு உனக்கு மட்டும் எனர்ஜி கிடைக்கணும் யார்ட்டையும் கொடுத்துறாத அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவன்ட்ட பழகாத இவன்ட்ட பழகாத அவன் உனக்கு தப்பாக சொல்லி கொடுத்துருவான் இவன் உனக்கு தப்பாக சொல்லி கொடுக்குறான்னு நான் கேட்குறேன் இவன் உனக்கு தப்பாக சொல்லி தருவான் இவன் உனக்கு தப்பாக சொல்லி தருவான்னு சொல்கிறீங்களே யார் உனக்கு தவறுதலான வார்த்தைகளை சொல்லி கொடுத்தாலும் நீ அதில் சரியை மட்டும் எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி பாருங்க அன்றைக்கு அந்த குழந்தைய கொண்டாடப்படுறாங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் அதனால குழந்தை தினத்தை கொண்டாடுவதை விட்டு விட்டு குழந்தைகளை கொண்டாடுங்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி குழந்தை பருவத்தில் இருந்து தான் பெற்ற வழிகளை எல்லாம் கோர்த்து லாவண்யா உண்மையாக பதிவு செய்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும்னா அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களின் கரங்களால் சிறந்த பேச்சுக்கான விருதை பெற்ற சாத்தம்மை பிரியா அவர்கள் திருச்சியில் இருந்து உங்கள் உற்சாகமான கரவொலிக்கு முன்னா இன்றைக்கு புத்தாண்டு குழந்தை புதிதாக இந்த பூமியிலே பிறந்திருக்கிறது புத்தாண்டு குழந்தையை உலகம் முழுவதும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த தருணத்தில் வேந்தர் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்குகிறேன் ஒன்னும் இல்ல இன்னைக்கு எல்லா பெரியவங்களும் தன்னுடைய குழந்தைகள் இருக்க எல்லா வீட்லையும் சொல்ற ஒரு செய்தி எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க என்ன தெரியுமா ஏன் புள்ள என்னுடைய பேர புள்ள என்னை விட புத்திசாலியா இருக்கு என்னை விட எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஸ்மார்ட்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல இதுல என்னன்னா யார் ஒருத்தர் தன்னை விட தன்னுடைய பிள்ளைகள் மிக பெரியவர்கள் என்று ஒத்துக்கொள்ள ஆரம்பித்து விட்டார்களோ அன்றைக்கே இந்த சமூகம் இந்த குழந்தைகளை கொண்டாட ஆரம்பித்து விட்டது நடுவரவர்களே ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தை இடுப்புல தூக்கி வைப்பா ஏன் தெரியுமா நான் பார்த்த உலகத்தை என் பிள்ளையும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவள் தாய் ஆனா தந்தை தன்னுடைய குழந்தையை தோளுக்கு மேல தூக்கி வைப்பான் ஏன் தெரியுமா நான் பார்க்காத உலகத்தையும் என் பிள்ளை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவர்கள் தந்தை ஒண்ணும் இல்ல ஒரு 
சிறந்த உதாரணத்தை நான் சொல்றேன் ஒரு குழந்தை பிறக்கிற போதே ரெண்டு காலும் வேலை செய்யாத ஒரு மாற்றுத்திறனாளி குழந்தை ஆண் குழந்தை என்றால் கூட பரவாயில்லை பெண் குழந்தை அந்த குழந்தையினுடைய தாயும் தந்தையும் வேதனைப்பட்டு ஐயோ இந்த குழந்தையை எப்படி வளர்க்க போறோம் நினைத்து வேதனைப்பட்ட ஒரு தருணத்துல திடீர்னு அவங்க அப்பாவுக்கு ஒண்ணு தோணுது நம்ம பிள்ளைக்கு கால் தானே வேலை செய்யல நம்ம பிள்ளைக்கு மூளை வேலை செய்யுது இல்ல நம்ம பிள்ளைய எப்படியாவது நம்ம கொண்டு வந்துடணும்னு சொல்லி அந்த தந்தை அந்த குழந்தையை இரண்டு தோள்களிலே தூக்கி கொண்டு தூக்கி கொண்டு செஸ் கிளாஸ்ல சேர்த்து விட்டு இன்றைக்கு அந்த இரண்டு கால்களும் வராத குழந்தை அதுவும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பெண் குழந்தைக்கு எத்தனை இடர்பாடுகள் இருக்கும் என்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும் அந்த குழந்தையை தோல்ல தூக்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த தந்தை பல மேடைகளில் பல போட்டிகளில் நடையாய் நடந்து சென்றிருக்கிறார் இந்த செய்தியை நான் படிச்சப்ப எனக்கு ஒரு கவிதை ஞாபகம் வந்தது அப்பாவின் தோல் மீது ஏறி சாமி பார்க்கும் போதெல்லாம் தெரியவில்லை ஒரு சாமியின் தோல் மீது தான் ஏறி அமர்ந்திருக்கிறோம் என்று சொல்வார்களே அந்த கவிதை அந்த கவிதை அந்த குழந்தைக்குத்தான் மிக பொருத்தமா இருக்கும் அப்படி அந்த தந்தை தன் தோல் மீது போட்டு போட்டு அந்த குழந்தையை உற்சாகப்படுத்தி இன்றைக்கு அந்த குழந்தை எந்த இடத்தில் இருக்கிறது தெரியுமா உலக அளவில் உலக அளவில் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்பை மூன்றாவது முறை பெற்றிருக்கிறது அது வேறு யாரும் இல்லை திருச்சியிலே இருக்கிற ஜெனிதா ஆண்டோ என்கிற ஒரு பெண் பிள்ளை என்றால் அந்த ஜெனிதா ஆண்டோவினுடைய தந்தை அந்த குழந்தையை கொண்டாடியதனுடைய விளைவு அதோடு முடிஞ்சிடல இன்னைக்கு என்னங்க இந்த சமூகம் உங்களை கொண்டாடாம விட்டுருச்சு அந்த தந்தை தன்னுடைய பிள்ளைதான் மாற்றுத்திறனாளி குழந்தை தான் பிள்ளை ஜெயிச்சிருச்சுன்னு நின்று போயிடல தன் பிள்ளை போல மாற்றுத்திறனாளிகளாக இருக்கிற அத்தனை பிள்ளையும் இந்த சமூகத்துல முன்னாடி வரணும்னு சொல்லி செஸ் அசோசியேஷன் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு நேஷனல் லெவல்ல செஸ் சாம்பியன்ஷிப் மாதம் மாதம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்றால் இந்த சமூகம் குழந்தைகளை கொண்டாட ஆரம்பித்திருக்கிறார் நிறைவாக நடுவரவர்களே எந்த குழந்தையுமே ஒரு தாயும் தந்தையும் தான் பிள்ளை கஷ்டப்பட வேண்டும் என்று நினைப்பதில்லை தான் கஷ்டப்பட்டாலும் தன்னுடைய பிள்ளை மிக பெரிய ஆளா வரணும் மிக பெரிய சாதனைகளை புரிய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்களை பல வகுப்புகளிலும் பலவற்றிலும் சேர்க்கிறார்கள் என்று சொல்லி இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்த மவுண்ட் சியான் பள்ளிக்கும் வேந்தர் தொலைக்காட்சிக்கும் எனது மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த மாதிரியான ஒரு தலைமுறை மாற்றம் இன்னைக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி உண்மையிலேயே நமக்கு அடுத்து நாம் அழைக்கக்கூடிய நபர் யாரு அப்படின்னா ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்தது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் பல இடங்கள்ல நடந்து கொண்டிருந்த போது தமிழ்நாட்டின் தாராபுரம் என்ற பகுதியில் தான் படித்து கொண்டிருந்த கல்லூரியில் தனி ஒரு மனுஷியாக வெளியே வந்து அமர்ந்து என்னுடைய தமிழ் உணர்வை தமிழ் இன உணர்வை நான் வெளிப்படுத்துவேன் என்று அங்கே கல்லூரியில் இருந்து நிராகரிக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் வந்தாலும் கூட நான் என் தமிழ் உணர்வை தமிழச்சியாக வெளிப்படுத்துவேன் என்று தனியாளாக வந்து நின்று அதற்காக தண்டனையும் பெற்று மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பேரை தன்னோடு இணைத்து தமிழ் இன உணர்வை தாராபுரத்தில் ஒன்று திரட்டு காட்டிய ஒரு வீர தமிழச்சி தாராபுரம் ஸ்டெனோ அபர்ணா அவர்கள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் என்று ஒரு உற்சாகமான கரவொலியும் செதுக்கிய கடவுளை விட கருவில் சுமந்த என் தாய் முதல் தெய்வம் பத்து மாதம் என்னை கருவில் சுமந்த என் தாய் முதல் தெய்வம் என்றால் காலம் முழுவதும் நெஞ்சில் சுமக்கும் என் தந்தை என் காவல் தெய்வம் என கூறும் இந்தியாவின் எதிர்கால தூண்களாகிய குழந்தைகள் அனைவரையும் வணங்குகிறேன் பாருக்குள்ளே நல்ல நாடாம் நம் பாரத திருநாட்டிலே மணித்துளிக்கு ஒரு குழந்தை தன்னை மாய்த்துக் கொள்கிறது உலக அளவில் அதிக தற்கொலைகள் இந்தியாவில் தான் நடக்கிறது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் இருந்து பதினைந்து வரை குழந்தைகள் மட்டும் நாற்பதாயிரம் பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டனர் இப்படி குழந்தை பருவத்திலே பிஞ்சு மனங்களில் நஞ்சை விளைத்த இந்த சமூகத்தில் குழந்தைகள் பந்தாடத்தான் படுகின்றனர் பெற்றோரின் அளவுக்கு மீறிய எதிர்பார்ப்புக்கு தன்னால் வளர முடியாது என்ற காரணத்தால் தன் உயிரையே மாய்த்து கொண்டான் பீகாரை சேர்ந்த அமீன் குமார் என்ற மாணவன் அயல் வீட்டு குழந்தைகளோடு ஒப்பிட்டு பேசியதால் 
மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகி முகநூலில் நேரடி ஒளிபரப்பு செய்து கொண்டே மும்பை ஓட்டல் ஒன்றின் மாடியில் இருந்து தற்கொலை செய்து கொண்டான் சரத் என்ற மாணவன் இப்படி தற்கொலைக்கு தூண்டும் இந்த சமுதாயத்தில் குழந்தைகள் எப்படிங்க கொண்டாடப்படுவாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் குழந்தைகள் பந்தாடப்பட்டு தான் இருக்காங்க அரியனாவில் குர்கானில் உள்ள பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து கொண்டிருந்த மாணவனை அப்பள்ளி பேருந்து நடத்தினர் தனது தவறை மறைப்பதற்காக கொலை செய்த சம்பவம் மனதையே கலங்கடிக்கிறது ஆம் திருவள்ளூர் அரசு பள்ளியில் மாணவிகளை கட்டாயப்படுத்தி கழிவறையை கைகளால் சுத்தம் செய்ய வைத்த காட்சிகள் கண்களை குளமாக்குகிறது உத்தரப்பிரதேச அரசு மருத்துவமனையில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை காரணமாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இறந்த செய்தி உடலையே நடுங்க செய்துங்க ராஜஸ்தான்ல பிரசவ அறைக்குள்ள இரண்டு மருத்துவர்கள் சண்டையிட்டு கொண்டதால பிறக்கும் தருவாயில் இருந்த குழந்தை இறந்து போச்சு இப்படி அக்கறை இல்லாம இருக்கிற இந்த சமுதாயத்துல குழந்தைங்க எப்படிங்க கொண்டாடப்படுவாங்க அக்கறை இல்லாமல் இருக்கிறவர்களை எல்லாம் பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் இறக்கும் நிலையில் இருந்த குழந்தை உங்கள் வீட்டு குழந்தையாக இருந்திருந்தால் இப்படி அலட்சியமாக இருந்திருப்பீர்களா இப்படி இறந்த இந்த சமுதாயத்தில் குழந்தைகள் பந்தாட தாங்க படுறாங்க திருப்பூரில் மத பாடசாலையில் தங்கி படித்த மாணவிக்கு சூடு அவினாசியில் பள்ளி சென்ற மாணவி கழுத்தறுத்து கொலை என்ற செய்திகளை செய்தித்தாள்களின் பக்கங்களை நாள்தோறும் புரட்டிய பொழுது பார்த்தும் கூடவா குழந்தைகள் கொண்டாடப்படுகிறார்கள் என்று கூறுகிறீர்கள் நிச்சயம் இல்லை இன்றைய சமூகத்தில் குழந்தைகள் பந்தாடத்தான் படுகிறார்கள் கம்ப ராமாயணத்தில் போர் முனையில் ராவணன் அவமானத்தால் கூனி குறுகி நின்ற காட்சியை கம்பர் எழுதும் பொழுது அழகாக எழுதியிருப்பார் எப்படி தெரியுமா கடன்பட்டார் நெஞ்சம் போல கலங்கி நான் இலங்கை வேந்தன் என்று ஆம் வேறு வழி இல்லாமல் வட்டிக்கு பணம் வாங்குபவர்கள் அதற்கான வட்டி குட்டி போட்டு வட்டிக்கு மேல் வட்டியாக மாறி திரும்ப கட்ட முடியாத நிலையில் அவமானத்தால் கூனி குறுகி போகின்றனர் இன்றோ நாள் வட்டி கந்து வட்டி ரன் வட்டி மீட்டர் வட்டி தின வட்டி ஹெலிகாப்டர் வட்டி என வட்டிகளின் எண்ணிக்கையும் பல அதனால் நம் தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த சோகங்களும் பல ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வாழும் கிராம பகுதியில் கழிவறை வசதி கூட இல்லாத ஒரு ஏழை வீட்டில் பல கனவுகளோடு படித்து ஒரு பிறந்த குழந்தை கல்வியில் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுத்து நாட்டுக்காக போராடின நம்ம நாட்டுல நீட்டுக்காக போராடி செயல்பாட்டிலும் இன்றைக்கு களத்தில் ஒரு போராளியாக தன்னை அடையாளம் காட்டி கொண்டு அதன்படி செயல்பட வேண்டும் என்று பல முயற்சிகளை எடுத்து வந்து இன்றைக்கு தன் பின்னே ஒரு கூட்டத்தையும் திரட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய வீர தமிழச்சி ஸ்டெனோ அபர்ணா அவர்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த உணர்வு பூர்வமான உரையை இன்றைக்கு இந்த மேடையில் தந்திருக்கிறார் இவ்வளவு உண்மைக்கும் பதில் சொல்லணும் தைரியமா இதை மறுக்கணும் அப்படின்னா தானும் ஒரு வாழ்க்கையில போராளியாக இருந்து தன்னுடைய படிப்புக்கான தொகையை தானே சம்பாதித்து கட்டி பொறியியல் வல்லுநராக இன்றைக்கு தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு ஐந்து நாள் பொறியியல் துறையில் வேலை செய்துவிட்டு மீதி இருக்கிற இரண்டு நாட்களும் பதினைந்து மணி நேரம் 
வண்டி ஓட்டி தன்னுடைய குடும்பத்தை உயர்த்தி பிடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உழைப்பின் சாதனை நாயகன் கவிஞர் அபுரார் அவர்கள் ஒரு உற்சாகமான கரவொழியோடு இந்த நேரத்தில் வேந்தர் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடுவர்களே உங்களுக்கு தெரியுமா ஒரு குழந்தை முதல் வகுப்புல இருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கக்கூடிய அந்த ஆரம்ப கல்வியை ஆரம்ப கல்வியாக இருந்தாலும் அதன் பின்பாக படிக்கிறது பாருங்க கல்லூரி வாழ்க்கை அது மருத்துவமாக இருந்தாலும் பொறியியலாக இருந்தாலும் ஆசிரியர் பணியாக இருந்தாலும் பைலட்டாக இருந்தாலும் லாயராக இருந்தாலும் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் எந்த பட்ட படிப்பு படித்தாலும் கூட ஒரு ஆணாக இருந்தாலும் ஒரு பெண்ணாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய முதல் வகுப்பறை தன் தாயினுடைய கருவறை தான் இது எதுக்காக சொல்றேன் அப்படின்னா காய்கறி விற்று தன்னுடைய அன்றாட பிழைப்பை நடத்தக்கூடிய ஒரு தாய் அந்த தாய்க்கு ஒரு மகன் அந்த மகனுக்கு மூன்று வயசு ஆகுது மூணு வயசு ஆகும்போது ரோட்டில் அவன் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கான் விளையாடும் போது பஸ் மோதி அவனுடைய கால்கள் இருக்கக்கூடிய நான்கு விரல்களும் சதைஞ்சு போயிடுது கட்ட விரலை தவிர அவனுக்கு வாலிபாலில் ஒரு பெரிய பிளேயர் ஆகணும்னு ஆசை அப்போது நொந்து போய் ஓரமாக உட்காந்துடுறான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஆனால் அவனுடைய அம்மாவும் அவனுடைய ஆசிரியரும் அவனை சும்மா விடலை உன்னால் வாலிபாலில் தான் பெரிய பிளேயர் ஆக முடியாது ஆனால் உனக்கு உயரம் தாண்டுதலில் சாதிப்பதற்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது நீ அதற்காக பயிற்சி செய் முயற்சி செய் உன்னால் முடியும் என்று அந்த சிறுவனை ஊக்குவிக்கிறார்கள் அவனும் உழைக்கிறான் 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 கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை பதினைந்து வருட காலம் உழைக்கிறான் அந்த பதினைந்து வருட கால உழைப்பிற்கு கிடைத்த வெற்றி என்ன தெரியுமா அவனுக்கு கிடைத்த அந்த கோப்பை என்ன தெரியுமா இரண்டாயிரத்து நான்காம் வருடத்திற்கு பின்பாக கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று வருடங்களுக்கு பின்பாக இந்தியாவிற்கு பாரா ஒலிம்பிக்கிலே தங்கம் வாங்கி கொடுத்த மாரியப்பன் தங்கவேலுதான் அந்த குழந்தை உனக்கு காலு சதைஞ்சு போயிருச்சுப்பா மூணு வயசு தான் ஆச்சு நீ எதுக்கும் லாய்க்கப்பட மாட்ட நீ என் கூடயே காய்கறி விற்க வந்து அந்த அம்மா சொல்லல அந்த ஆசிரியர் சொல்லல சொல்லி இருந்தா இன்னைக்கு மாரியப்பன் அவர்கள் இந்தியா முழுவதும் அறியப்படக்கூடிய ஒரு குழந்தையாக ஒரு இந்தியனாக ஒரு தமிழ் மனகனாக வளர்ந்திருக்க முடியாது நடுவரவர்களே முகமது நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்வார்கள் தாயின் காலடியில் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்று ஆனால் அந்த தாய்க்கோ தன் குழந்தை தான் சொர்க்கம் அப்படிப்பட்ட குழந்தையை ஒருபோதும் ஒருபோதும் அவர்கள் பந்தாடுவது கிடையாது நடுவரவர்களே முன்னாடிலாம் ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறதுக்காக பூச்சாண்டி வர போறாரு நீ சாப்பிடு அப்படின்னு ஆனா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை எப்படி தெரியுமா சொல்றாங்க பூச்சாண்டி வர போறாரு பூச்சாண்டி வரட்டுமா அவருக்கும் கொடுத்துட்டு சாப்பிடுவோம் இந்த குழந்தைகள் தாங்க இருக்காங்க செபஸ்டின் என்ற ஒரு மலையாள எழுத்தாளர் எ பிரீஃப் ஹார் ஆஃப் பியூட்டி என்ற ஒரு புத்தகத்துல ஒரு குழந்தையினுடைய உண்மை கதையை எழுதுறாரு அந்த குழந்தைக்கு ஆறு மாசமா இருக்கும் போது கல்லை எடுத்து தரையில இருக்குது ஒரு வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சாக் பீஸ் எடுத்த தரையில் இருக்குது அந்த குழந்தையினுடைய பெயர் தாமஸ் கிளின்ட் ஒரு சில நேரத்தில் அந்த குழந்தைகள் கிருக்கக்கூடிய எல்லா கிருக்கல்களும் ஓவியமாக மாறிடுது ரெண்டு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் கிரையான்ஸ் பக்குவமாக கையாளக்கூடிய அந்த திறமையை இப்பிருக்கிறான் அப்போது அந்த குழந்தையினுடைய தாயும் தந்தையும் அந்த குழந்தையை பார்க்குறாங்க இவனுக்கு ஓவியம் வரையக்கூடிய ஆற்றல் அதிகமாக இருக்கிறது இவனை எப்படியேனும் சிறந்த ஓவியனாக மாற்ற வேண்டும் நினைக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் அதாவது ஒரு ரெண்டரை வயசு இருக்கும்போது அவனுக்கு வைத்த வழி வருது வைத்த வழி வந்ததுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க டாக்டர் செக்அப் பண்ணிட்டு சொல்கிறாரு உங்கள் குழந்தைக்கு ரெண்டு கிட்னியுமே ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அவன் அதிக காலம் உயிரோட வாழ மாட்டான் அப்படின்னு இருந்தாலும் அந்த தாயும் தந்தையும் கண்ணீரோடும் அழுகையோடும் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா உன்னை நிச்சயம் ஒரு ஓவியனாக மாற்றி காட்டுவேன் என்று அவனுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறார்கள் முயற்சி கொடுக்கிறார்கள் அவனும் உழைக்கிறான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் திருவனந்தபுரத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அரண்மனையில் அவனுடைய ஓவியங்கள்லாம் கண்காட்சிக்கு வைக்கப்படுது அப்போது ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் வந்து கேட்குறாரு இந்த வரைபடத்தை வரைந்த அந்த சிறுவனை நான் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு அப்போ அந்த தாயும் தந்தையும் கனத்த இதயத்தோட சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா அவன் இப்போது உயிரோடு இல்லை இறந்து விட்டான்னு சொன்னாங்க அவன் வாழ்ந்த காலம் வெறும் ஆறு வருஷமும் பதினோரு மாசமும் தான் இந்த ஏழு வயசுல அவன் வரைந்த ஓவியத்தினுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு தெரியுமா இருபத்தி ஐந்தாயிரத்தி முன்னூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ஓவியங்கள் அந்த தாயும் தந்தையும் உனக்கு ரெண்டரை வயசா இருக்கும் போதே கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இன்னும் மூணு வருஷம் தான் நீ உயிரோடு இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி ஓரம் கட்டலை 
எட்டு கால் பூச்சியால் கூட தொட முடியாத அந்த உயரத்தை இரண்டு கால்கள் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய உன்னால் மட்டும்தான் தொட முடியும் என்று ஊக்கப்படுத்தியதனுடைய விளைவுதான் அந்த குழந்தை இப்படி சாதிப்பதற்கு உண்டான காரணம் நடுவரவர்களே ஒரு அம்மாவிடம் நூறு தந்தையினுடைய அறிவு இருக்கிறது ஒரு அப்பாவிடம் நூறு தாயினுடைய அன்பு இருக்கிறது எனவேதான் முகமது நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் தாயினுடைய பொருத்தத்தில் இறைவனின் பொருத்தம் இருக்கிறது தந்தையினுடைய கோபத்தில் இறைவனின் கோபம் இருக்கிறது என்று அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அந்த பெற்றோர்கள் ஒருபோதும் தங்களுடைய குழந்தையை பந்தாடுவது கிடையாது தாய்மை என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வரம் தனக்கு ஒரு குழந்தை இல்லை என்று இயங்கிய அந்த ஒரு பெண் அழுது கொண்டே ஒரு கவிதை எழுதுகிறாள் என்ன கவிதை தெரியுமா நான் இறந்து விட்டால் நான் இறந்து விட்டால் என்னை எரித்து விடாதீர்கள் புதைத்து விடுங்கள் அப்பொழுதாவது என்னுடைய வயிற்றில் புழு பூச்சி உண்டாகட்டும் என்று அதுதான் தாய்மையினுடைய உன்னதம் அப்படிப்பட்ட தாய்மார்கள் அப்படிப்பட்ட தாய்மார்கள் ஒருபோதும் தங்களுடைய குழந்தையை பந்தாடுவது கிடையாது மழலை மனதுடன் வாழ்வோம் வாழ்வை ரசிப்போம் நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி இவ்வளவு அருமையான செய்திகளை அன்னையை குறித்து தொகுத்து சொன்னதற்காகவே கவிஞர் அபுரார் அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான கரவொளி வாழ்க பல்லாள் பேச்சு சுனாமி என்று இன்றைக்கு மேடைகளில் பெயர் எடுத்திருக்க கூடிய ஒரு விவசாயியின் மகன் தன்னுடைய வறுமையை எப்படி அடித்து நொறுக்கி மேலே வர முடியும் என்று நினைத்து கொண்டு மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன் பெருக வளந்தான் என்கிற ஒரு கிராமத்தில் இருந்து யாரெல்லாம் தன்னை பார்த்து நையாண்டியாக பேசினார்களோ அவர்களையெல்லாம் பார்த்து தன்னுடைய பேச்சால் செயலால் வெற்றியால் இன்று மிரள வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உன்னத இளைஞன் பேச்சு சுனாமி பெருவை சந்தோஷ் அவர்களை உங்கள் உற்சாகமான கரவொலிக்கு முன்னால் அழைக்கிறேன் குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் என்று பேச வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கும் மவுன்சியோன் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் எனது இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு நடுவர் அவர்களே நான் வந்து குழந்தைகள் கொண்டாடப்படுகிறார்களா பந்தாடப்படுகிறார்கள் நான் ரொம்ப தூரம் போகல இந்த மேடையை நான் சாட்சியா எடுத்துக்கிறேன் இந்த மேடைக்கு அந்த பக்கம் பாருங்க கொண்டாடப்படுகிறார்கள் இந்த சைடு பந்தாடப்படுகிறார்கள் கொண்டாடப்படுகிறார்கள் பார்க்கல ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரு நிலா அந்த நிலாவில் ரெண்டு குழந்தைங்க அழகா உட்காந்துருக்காங்க அடுத்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புள்ள அந்தரத்தில் தொங்குறாங்க மரத்தில் கைத்த கட்டி தொங்குறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு இது இதில் ஒரே ஒரு உண்மையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலாவிலையும் உட்கார முடியாது ஒரு குளத்தையால் மரத்தில் கட்டி தலையில் தொங்கவும் முடியாது ஆனால் இந்த சைடு பாருங்கள் ஒரு குழந்தையோட தலையில் ரெண்டு கல் இருக்கிறது ஒரு குழந்த தன்னுடைய படிப்பு ஏர்லைன் அழுகுது பல டென்ஷன் அதோடைய முகம் வெளிப்படுத்துது இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா அதெல்லாம் கற்பனை இதையெல்லாம் நிஜங்க இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு எங்க சித்தப்பா பையன் இருக்கான் இந்த தலைப்பு கொடுத்தோடனே நான் வந்துட்டு போய் கேட்டேன் குழந்தைகள் கொண்டாடப்படுகிறார்களா பந்தாடப்படுகிறாங்களா ஸ்கூல் போறான் பையன் அவனுக்கு தாங்க என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிட்டு டே தம்பிங்க வாடா நீ ஸ்கூல் போறீல உனக்கு ஸ்கூல்ல என்னடா பிரச்சனை இருக்குன்னு அவன் சொன்னா நீ சும்மா எனக்கு ஸ்கூல் போறதே பிரச்சனை தான் டே இந்த மாதிரிலாம் பேசாதரா ஸ்கூல் போனா நடுத்தரில் நிற்படா அப்படிங்கிற அவன் சொல்றான் சொடக்குமே இல்லை சொடக்க போடுது சொடக்குமே இல்லை சொடக்க போடுது என் விரல் வந்து நடு தெருவில் நின்று சொடக்குமே இல்லை சொடக்க போடுது ஐயா வாங்கையா 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 எப்பயா வந்தீங்க எங்கேயா வந்தீங்க சொடக்குமே இல்லை சொடக்க போடுது இன்னைக்கு திரைப்படங்கள் கூட குழந்தைங்களை பந்தாடிட்டு தாங்க இருக்கு என் தங்கச்சி அருமையா சொன்னா ஓடி விளையாடு பாப்பா அப்படின்னு பாரதியார் சொல்லிட்டு போனாரு இன்னைக்கு திரைப்படங்களை கண்டு குழந்தைகளின் உதடுகள் எப்படிமா வச்சிருக்குது ஓடி விளையாடு பாப்பாலாம் மறந்து விட்டு பாப்பா வாழ்க்கைய புரட்டி போடுதுங்க ஒவ்வொரு திரைப்படமும் சமுதாயத்தை மாற்றக்கூடிய திரைப்படங்களாக இருக்கணும் பார்த்தா இன்னைக்கு குழந்தைகள் தற்கொலை செய்வதற்கு கூட திரைப்படங்கள் காரணமாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த குழந்தைகள் கொண்டாடப்படலங்க பந்தாடதான் படுறாங்க நடுவர்களே நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது சுத்த முட்டாயின்னு ஒண்ணு விற்பாங்க அந்த முட்டாயை வாங்கி இப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருப்பான் அதுல இருபது காசு மாதிரி ஒரு சைஸ்ல ஒரு முட்டாய் இருக்கும் சுத்தி முடிச்சுட்டு அந்த முட்டாயை சாப்பிட்டுருவோம் அதுல எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் இருந்துச்சு அது ஒரு விளையாட்டு அப்புறமா அது ஒரு உணவாக எங்களுக்கு இருந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு இந்த ஸ்பின்னர்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க 
அதை கையில் வச்சுக்கிட்டு இப்படியே சுற்றுறான் இப்படியே நிப்பாட்டுறான் என்னடாங்கிறேன் இது பேர் தானே ஸ்பின்னர் சரி இது என்னடா பண்ணும் இப்படியே சுத்த விட்டு கைதா வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா அது மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணும் மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிச்சுன்னா டென்ஷன் குறையும் அப்படின்னா சரி அதை விலை இதோட விலை என்னடா அப்படின்னு ஒன்று இல்லை நூற்றம்பது ரூபா தான் நாங்கள் ஒரு ரூபாய்க்கு இருபது காசு முட்டாயை வாங்கி சுற்றி மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி டென்ஷனை குறைச்சது எங்கள் காலம் இன்னைக்கு கார்பரேட் நிறுவனங்கனால ஸ்பின்னருங்கிற ஒரு எந்திரத்தை கொடுத்து நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு குழந்தைங்களோட டென்ஷனை குறைக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இங்கே இருக்குன்னா ஒரு அஞ்சு வயசில் நீ என்னவாட ஆக போறன்னு கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் நான் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஆயிடுவேங்கிறான் அஞ்சு வயசில் அஞ்சு வயசில் பத்து வயசுல என்னவட ஆக போறேன்னா நான் ஒரு டாக்டர் ஆயிடுவேங்கிறான் சரி பதினஞ்சு வயசுல நீ என்னவட ஆக போறேன்னா நான் கண்டிப்பா ஒரு இன்ஜினியராக தான் ஆயிடுவேங்கிறான் எல்லாமே முடிச்சு பிளஸ் டூல மார்க் லிஸ்ட் வந்து ரிசல்ட் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் கைக்கு வரும்போது நீ என்னவட ஆக போறேன்னா நான் என்ன ஆக போறேன்னு எனக்கே தெரியல அப்படிங்கிறான் அஞ்சு வயசுல நான் இப்படி இருப்பேன் பத்து வயசுல நான் இன்னவா ஆக போறேன் பதினேழு வயசுல நான் இன்னவா ஆக போறேன்னு அவனால முடிவெடுக்க முடியலனா சாதாரண பருவங்களில் நான் இன்னவா வந்துருவேன் ஒரு லட்சியத்தோடு பயணிக்கின்றான் ஆனால் எப்பொழுது ஒரு தீர்க்கமான முடிவு எடுக்கணுமோ அப்போதைக்கு அவனால் முடிவு எடுக்க முடியலை என்று சொன்னால் இந்த சமுதாயத்தில் குழந்தைங்க பந்தாடப்படுறாங்க காரணம் வேற ஒண்ணும் இல்லை தன்னுடைய பெற்றோர் ஒரு மருத்துவராக இருந்தா பையன் மருத்துவர் ஆகணும் அப்பா வழக்கறிஞர் இருந்தா பையன் வழக்கறிஞர் ஆகணும் அம்மா டீச்சரா இருந்தா பொண்ணு டீச்சர் ஆகணும் இவருடைய கனவு என்னவா இருக்கிறதோ அந்த கனவை அந்த குழந்தைகளின் மீது திணித்து திணித்து நீ இன்னாவா தான் ஆகணும் நீ இன்னாதான் படிக்கணும்னு சொல்லி அவருடைய லட்சியத்தையே புதைச்சிடுறாங்க இல்லைங்க அழகா ஒரு இளைஞன் சொன்னா எங்கள் நாட்டில் எல்லாம் இருக்கிறது அடித்தால் அலுமினியம் கிடைக்குது இடித்தா இரும்பு கிடைக்குது தட்டுனா தங்கம் கிடைக்குது ஆனால் படித்தா மட்டும் வேலை கிடைக்க மாட்டுது நடித்தால் இந்த நாடே கிடைக்குதுன்னு சொன்னான்னா இப்ப இந்த சமுதாயத்துல குழந்தைங்க பந்தாடப்படுறாங்க தாங்க நீங்க அருமையா சொன்ன மாதிரி பிடி பிரீடில பிசிக்ஸ் எடுக்கிறதுனால எத்தனை பிடி உஷாவும் பி வி சிந்தும் புதைந்து போகிறார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியாமல் போய்விட்டது பிடி பிரீடில் விளையாட விடுங்க ஒருவேளை எங்களை பிடி பிரீட்ல விளையாடாம விட்டீங்கன்னு வைங்களேன் இந்தியாவுக்கு ஒலிம்பிக்ல என்ன அச்சய திருதியில கூட தங்கம் வாங்க முடியாத ஒரு சூழல் வந்துடும் என்று சொல்லி இந்துவே எழுந்துவா முஸ்லீமே முழங்கிவா கிறிஸ்துவனை கிளம்பிவா என்று நான் சொல்லவில்லை மாணவர்களை எழுந்துவா மானுடன் படைக்கவா உன் பாதங்கள் நடக்க துவங்கினால் பாதைகள் மறுப்பதில்லை சுடும் வரை நெருப்பு சுற்றும் வரை பூமி போராடும் வரை மனிதன் வாய்ப்புக்கு நன்றி மிக அற்புதமான இலக்கோடு தொடர்ந்து தன்னை செதுக்கிக் கொண்டு தன்னை போல் பல பேச்சாளர்களை இந்த வயதிலேயே வளர்த்து கொண்டு ஒரு அற்புதமான பேச்சை இன்றைக்கு குழந்தைகளுக்காக தந்ததற்காக பேச்சு சுனாமி பெருவை சந்தோஷ் அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான கரவொளி இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்கள் உடனடியாக சந்தோஷ் அவர்களுக்கு மறுப்பு சொல்லணும் அப்படின்னா அது ஒருவரால் முடியும் படித்து கொண்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்திலேயே சமூகமே எந்திரி என்கிற ஒரு பத்திரிகையை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவ பத்திரிகையாளன் பல்வேறு மாணவர்களை எழுத சொல்லி அந்த அறிவாற்றலை தன் பத்திரிகையில் பிரசுரித்து இதுவரைக்கும் ஒவ்வொரு மாதந்தோறும் பத்தாயிரம் பிரதிகளை தமிழகம் முழுக்க பல போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பத்திரிகையாளனாக இந்த வயதிலேயே தன்னை நிரூபித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பகத்சிங்கின் புறவேற்றுமை வடிவம் புரட்சி இளைஞன் கோவை ராகவேந்திரன் அவர்களை ஒரு உற்சாகமான கரவொலியோடு அழைக்கிறோம் வாங்க மெங்கிலுமிருந்து ஆங்கில புத்தாண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற வேந்தர் தொலைக்காட்சியின் நேயர்களுக்கும் எனது அருமை மவுன்சியான் சொந்தங்களுக்கும் ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் பேச வேண்டிய ஒரு அற்புதமான தலைப்பு குழந்தைகள் கொண்டாடப்படுகிறார்களா பந்தாடப்படுகிறார்கள் எதிரணியிலிருந்து பேசும்போது ரொம்ப ஆவேசமாக பேசினாங்க குழந்தைங்களை யாருமே கண்டுக்கிறது இல்ல தான் பையன் ஜெயிக்கணும் தான் எல்லா அப்பா அம்மாவும் நினைக்கிறாங்க அவன் தோத்து போனா ஏத்துக்க மாட்டாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க நான் சொல்றேங்க தன்னுடைய பையன் கடைசி பெஞ்ச் கார்த்திகா இருந்தா கூட ஏத்துக்க கூடிய அப்பாக்கள் இன்னைக்கு இருக்காங்க 
நீ ஜோக்கு ரெடா தம்பி சீட்டு கட்டு விளையாட்டுல நீ தாண்டா ஹீரோன்னு சொல்லி கொடுக்குற அம்மாக்கள் இன்னைக்கு இருக்காங்க எதிரணியில் இருக்கிறவங்களாம் புரிஞ்சுக்காமலே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வரும்போது ஒரு பையன் ஒரு நாள் மயிலரகம் கொண்டு வருவான் அந்த அம்மா வாங்கி பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறாங்க ஒரு நாள் வரும்போது பூவரசம் இலைய கொண்டு வர்றான் அந்த அம்மா வாங்கி பத்திரப்படுத்தி வைக்கிறாங்க ஒரு நாள் தன்னுடைய நண்பனுக்கு பிறந்த நாள் சாக்லேட் கொடுக்குறாங்க பத்திரமா கொண்டு வர்றான் அந்த சாக்லேட்டை வாங்கி வைக்கிறாங்க ஒரு நாள் மலையில நனைஞ்சிட்டு அந்த குழந்தை வீட்டுக்கு வருது வீட்டுக்கு வந்த உடனேயே அந்த அம்மா அந்த குழந்தைய திட்டுறாங்க ஏய் மழை பெஞ்சா ஓரமா நின்று மழை விட்ட பிறகு வீட்டுக்கு வரமாட்டியான்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய திட்டுறாங்க அப்போ அந்த குழந்தை தன்னுடைய பையில இருந்த தான் ஸ்கூல்ல இருந்து சேமித்து கொண்டு வந்த அந்த மழை தண்ணிய சோகத்தோட கீழே குத்து அப்போ அந்த அம்மா சொல்றாங்க நான் உன்னை திட்டுறேன்னு சொன்னா உன்னை கண்டிக்கிறேன்னு சொன்னா நீ மலையில நனைஞ்சு உனக்கு உடம்பு சரியில்லாம வந்துடக்கூடாதுங்கிற ஒரு அக்கரமான்னு சொல்லி அந்த குழந்தையை தூக்கி அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு தாயும் குழந்தைகளை கொண்டாடி கொண்டு தாங்க இருக்காங்க நடுவர் அவர்களே ஒரு வட்டத்துக்குள்ள உங்களால வாழ முடியுமா ஒரு வட்டத்துக்குள்ள ஒரு வட்டத்துக்குள்ள இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒருவராலும் வாழ முடியாது ஆனா ஊருக்கு போன தன்னுடைய அஞ்சு வயசு பாப்பா கலட்டி வச்சுட்டு போன ஒரு ஜோடி வளையலுடைய வட்டத்துக்குள்ளேயே ஒரு அப்பா வாழ்றாருன்னு சொன்னா அந்த அப்பாவினுடைய மனதிலே அந்த குழந்தை கொண்டாடப்படுகிறது ஆசிரியர் திட்டாங்க நாலு குழந்தை தற்கொலை பண்ணிக்கிச்சு ஆசிரியர் திட்டாங்க ஆசிரியர் அடிக்கிறாங்க நடுவர் அவர்களே கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி முக புத்தகத்துல ஒருவருடைய பதிவு அன்றைக்கு என்னுடைய ஆசிரியர் என்னை அடித்தார் அதனால் நான் இன்றைக்கு சிறையிலே இல்லை இன்றைக்கு ஆசிரியர் ஒரு குழந்தையை அடித்தால் அவர் சிறையில் இருக்கிறார் நடுவர் அவர்களே இன்றைக்கு ஆசிரியர் சமுதாயம் எப்படியோ மாறிடுச்சு அவர்களெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு பாடம் எடுப்பதாய் ஒருபோதும் நினைப்பதில்லை பூக்களுக்கு பாடம் எடுப்பதாய் அவர்கள் எல்லாம் நினைக்க தொடங்கிவிட்டார் அதனால்தான் இன்றைக்கு ஆசிரிய சமுதாயமே பிரம்புகளை தூக்கி எறிந்து விட்டு புல்லாங்குழலோடு பாடம் எடுத்துகிறது அப்போ ஆசிரியர்களுடைய மனங்களிலே குழந்தைகள் கொண்டாடப்படுகிறார்கள் ஏத்துக்கணுங்க ஏத்துக்கிற மனப்பக்குவம் எதிரணிக்கு இல்லை அதனாலதான் குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் பேசுறாங்க கோவில்ல இருக்கக்கூடிய சாமிய தன்னுடைய முதுகளை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு தெரு தெருவா போய் ஊர்வலம் நடத்துகிற போது கிடைக்கிற அந்த ஆனந்தத்தையும் அந்த மகிழ்ச்சியையும் விட அலாதியானது எது தெரியுமா தன்னுடைய பேர பிள்ளையை தன்னுடைய சைக்கிளுக்கு பின்னாடி உட்கார வச்சு பேசிக்கிட்டே போற ஒரு தாத்தாவுக்கு கிடைக்கிறாங்க தன்னுடைய மகன் சரியா பேசல தன்னுடைய மருமகள் சரியா பேசல என் பொண்ணு எனக்கு போன் பண்ணவே இல்ல என் பேர பையன் அஞ்சு மணிக்கு வந்துருவாங்கிற ஒரே ஒரு ஆறுதல் அந்த தாத்தாவுக்கும் பாட்டிக்கும் மருந்துன்னு சொன்னா இன்றைக்கு எல்லோருடைய மனங்களிலுமே குழந்தைகள் கொண்டாடப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறார் நடுவர் அவர்களே இறுதியா ஒன்னே ஒன்னு சொல்றேன் ஆறு கால பூஜை நடத்தி தினந்தோறும் விரதம் இருந்து அந்த சாமிய நாம எல்லாம் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அந்த சாமி கிட்ட நாம எல்லாம் வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு இத குடு அத குடு எனக்கு இது தேவைப்படுது எனக்கு அது தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி அந்த கடவுளிடம் போய் நாம எல்லாம் கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த கடவுள் நமக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய வரமே இந்த குழந்தைகள் தாங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கல் நடுவர் அவர்களே ஒரு கடவுள் நினைச்சா நம்மளை கடவுளா மாத்த முடியாது ஆனால் ஒரு குழந்தை நினைத்தால் நம்மை குழந்தையாக மாற்ற முடியும் என்னை பொறுத்தவரை கடவுளை விட குழந்தை ஒருபடி மேல் குழந்தைகளை தினம்தோறும் கொண்டாடுவோம் நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி இன்றைக்கும் கடவுளை விட குழந்தைகள் ஒருபடி மேலானவர்கள் கடவுள் நினைத்தால் நம்மை எல்லாம் கடவுளாக மாற்றிவிட முடியுமா என்று தெரியாது ஆனால் குழந்தை நினைத்தால் நம்மை குழந்தையாக மாற்றிவிட முடியும் என்று ஒரு அழகான செய்தியை பதிவு செய்ததற்காகவே கோவை ராகவேந்திரனுக்கு ஒரு உற்சாகமான கரவொளி இந்த நேரத்தில் வாழ்த்துக்கள் ஒரு நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் நிறைய செய்திகளை தொகுத்து கொடுத்தார்கள் உண்மையாக உண்மையிலும் உண்மையாக இரு அணியிலும் பேசியதும் உண்மையாகவே இருந்தது இன்றைக்கு மாணவர்களிடம் 
நம்பிக்கை குறைந்திருக்கிறது என்பதை மட்டும்தான் இவர்களுடைய பேச்சும் இன்றைக்கு இருக்கிற ஊடகங்களும் பத்திரிகைகளில் படிக்கிற செய்திகளும் சமூக நிகழ்வுகளும் காட்டுகிறது இன்றைக்கு மாணவர்கள் நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்களுடைய அம்மாவின் மேல் நம்பிக்கை வையுங்கள் உங்களுக்கு உங்களோட அம்மா அப்பா மேல நிறைய குறைகள் இருக்கலாம் குற்றங்கள் இருக்கலாம் எரிச்சல் இருக்கலாம் கோபம் இருக்கலாம் என்னடா இவங்க இப்படி நம்மளை பாடா படுத்துறாங்களேன்னு உங்க மனசுல ஒரு பக்கம் ஒருவேளை நினைப்பு இருக்கலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு அப்படித்தான் இருக்கு சூழல் இன்னைக்கு அப்படிதான் இருக்கு பணத்தை தேடி ஓட வேண்டி இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு நெருக்கடியை தர வேண்டி இருக்கிறது எப்படியாவது என் பிள்ளைய சாதிக்க வைக்கணுமே போராட வேண்டி இருக்கு அப்படிப்பட்ட சமூகத்துல தான் இருக்கும் அதனால அவர்களுடைய அறியாமை உங்கள் மேல் கொட்டப்படுகிறது அது எந்த வித காரணங்கள் சொன்னாலும் மறுக்கிறதுக்கு இல்ல ஆனா என்னால உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட போய் பேச முடியாது என்னால உங்க வீட்டுல வந்து உட்காந்து பேச முடியாது ஆனா இங்க இருக்க மாணவர்கள்ட்ட என்னால பேச முடியும் ஒரு ஆசிரியராக ஒரு தோழியாக என்னால் இந்த பிள்ளைகளோடு பேச முடியும் உங்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு யோசனை சொல்லுகிறேன் நீங்க உங்க அம்மா கிட்ட போய் அம்மாமா உன்னுடைய கருவில் நான் குழந்தையாக உருவான பிறகு ஒரு பத்து மாதம் நீ எப்படி என்னை சுமந்தாய் எப்படியெல்லாம் வலி தாங்கினாய் என்னவெல்லாம் நிகழ்வுகள் அந்த பத்து மாதத்தில் நடந்தது உன்னுடைய போராட்டங்கள் எப்படி இருந்தது எப்படி என்னை பிரசவித்து வெளியே கொண்டு வந்தாய் அப்போது உன்னுடைய மாற்றங்கள் என்னவாக இருந்தது உன்னுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த கேள்விகளை நீங்கள் சென்று கேட்காவிட்டால் அந்த தாயிடம் இதுவரைக்கு யாரும் கேட்டும் இருக்க மாட்டார்கள் இனிமேல் யாரும் கேட்கவும் மாட்டார்கள் ஒருவேளை இந்த கேள்வியை நீங்கள் கேட்டு அவள் கருவு தொடங்கியதில் இருந்து பிள்ளை பெற்று ஓராண்டு காலம் வரை தவமாய் தவம் இருந்து அவளுடைய வலிகளை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டாள் அந்த நொடி நீங்கள் உணர்வீர்கள் என் முன்னால் நான் கடவுளை நேரடியாக பார்க்கிறேன் என்று நீங்கள் உணர்வீர்கள் குழந்தைகள் பந்தாடப்படுகிறார்கள் நிறைய செய்திகளை சொன்னாங்க குழந்தைகள் இன்றைக்கு தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் ஒரு பெரிய புள்ளி விவர பட்டியலை இவர்கள் இந்த அணியில் இருந்து சொன்னார்கள் மறுக்கிறதுக்கே இல்லை ஒன்றரை மணி நேரம் நீங்கள் கேட்ட இந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்வினுடைய நிறைவு செய்தி இரண்டு நண்பர்கள் இருந்தார்கள் அவர்கள் பாலைவனத்திலே நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒருவன் மிகவும் அன்பானவன் ஒருவன் மிகவும் கோபக்காரன் இவர்கள் இருவரும் பேசி கொண்டே நடந்து வந்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த அன்பானவன் ஏதோ ஒன்று சொல்ல இந்த கோபக்கார நண்பனுக்கு கோபம் வந்துட படார்னு அரைஞ்சிடறான் உடனே இந்த அன்பான நண்பன் அந்த மணலில் எழுதுகிறான் இன்றைக்கு என்னுடைய நண்பன் என்னை கோபத்தில் அரைந்து விட்டான் என்று மணலில் எழுதுகிறான் உடனே அவர்கள் அப்படி நடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு புதை மணல் குழி அதில் அந்த கோபக்கார நண்பன் விழுந்து விடுகிறான் உடனே இந்த நண்பன் தன் உயிரை கொடுத்து மிகப்படாத பாடுபட்டு அரை மணி நேரம் கழித்து தன்னுடைய நண்பனை அதற்குள்ளாக இருந்து இழுத்து அந்த நண்பனை காப்பாற்றுகிறான் அந்த கோபக்கார இளைஞன் கொஞ்ச தூரம் சென்றுவிட்டு ஒரு கல்லில் உளியை வைத்து செதுக்குகிறான் இன்றைக்கு என்னுடைய நண்பன் தன் உயிரை பணையம் வைத்து என்னுடைய உயிரை காப்பாற்றினான் என்று அவன் எழுதி வைத்தான் வாழ்க்கையும் இப்படித்தான் குழந்தைகளே எத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எத்தனை எரிச்சல்கள் இருந்தாலும் எத்தனை வெறுப்புணர்வுகள் இந்த நொடி வரைக்கும் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் நீங்கள் மணலில் எழுதுவது போல உங்கள் மனதில் எழுதி வையுங்கள் அடிக்கிற காற்றில் ஒரு மணி நேரத்தில் அது கலைந்து விடும் ஆனால் எந்த அப்பா அம்மா உங்களுக்கு பிடித்திருந்த நிகழ்வாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த நிகழ்வையும் எந்த இதயம் கவர்ந்த ஆசிரியர் உங்கள் இதய நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கிறார்களோ அந்த நிகழ்வையும் எந்த நண்பன் உயிரை கொடுத்து உங்களோடு பயணிக்க தயாராக இருக்கிறார்களோ அந்த நண்பர்களையும் உங்கள் இதயத்தில் உளியை கொண்டு செதுக்குவது போல செதுக்கி வையுங்கள் அடுத்த நொடி கண் திறந்து பாருங்கள் இந்த வாழ்க்கை புதிதாக இருக்கும் இந்த பள்ளிக்கூடம் புதிதாக இருக்கும் உங்கள் தேர்வு புதிதாக இருக்கும் நிச்சயம் இந்த உலகத்தை வெல்ல முடியும் என்கிற நம்பிக்கை உங்கள் இதயமே உங்களுக்கு கொடுக்கும் என்கிற காரணத்தினால் நீங்கள் உங்களுடைய இதயத்தில் உளியை கொண்டு செதுக்குங்கள் இந்த உலகத்தின் மேல் நம்பிக்கை வையுங்கள் நிச்சயம் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த இந்தியா ஒரு நாள் வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாறும் என்றால் அது மாணவர்கள் என்கிற உயர்ந்த சக்தியால் மட்டும்தான் முடியும் என்ற நம்பிக்கையோடு இந்த பட்டிமன்றத்தை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்